தமிழ்நாடு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பேரமைப்பின் தலைவர் இன்று தமிழ்நாடு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பேரமைப்பு அகில இந்திய மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம் மற்றும் சென்னை பெருநகர காவல்துறை இணைந்து காவலன் எஸ்ஓஎஸ் ஆப் விழிப்புணர்வு குறித்த விழிப்புணர்வும் குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வும் அதனுடைய தகவல்கள் குறித்து விழிப்புணர்ச்சி செய்யப்பட்டது தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் தன்னார்வ சமூக அமைப்புகளையும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களையும் ஒருங்கிணைத்து சுமார் இரநூத்தி ஐம்பதற்கு மேற்பட்டோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக சென்னை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் தலைவர் திரு பி எஸ் அமல்ராஜ் அவர்கள் அவர்களும் மற்றும் சென்னை மருத்துவ கல்லூரி இயக்குநர் மருத்துவ கல் மருத்துவ கல்லூரி கல்லூரி இயக்குநர் மரியாதைக்குரிய ஆர் நாராயணபாபு அவர்களும் மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையினுடைய உதவி ஆணையாளர் நெஹிமியா அவர்களும் மற்றும் மகளிர் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக எஸ்ஓஎஸ் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் ஆப் இன்ஸ்டால் செய்வதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் குறித்தும் அந்த ஆப்பை உபயோகப்படுத்துவதனால் எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் வந்து பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அதன் பின்பு எல்லாருக்கும் துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த துண்டு பிரசுரங்கள் மூலமாக அனைத்து கல்லூரிகளிலும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் மகளிர்கள் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களிலும் இந்த ஆப்பை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை செய்வதை நாங்கள் இன்று உறுதிப்பூண்டு உறுதியேற்றுள்ளோம் அதே நேரத்தில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஷாப்பிங் மால்கள் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டுகள் அதே போல் தேவாலயங்கள் பள்ளிகள் எல்லா இடத்திலும் நாங்கள் துண்டு பிரசுரம் எங்கள் அமைப்பின் சார்பாக கொடுப்பதற்கு நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் தீர்மானித்துள்ளோம் இது சதவீதம் காவலன் ஆப்பு உபயோகப்படுத்துவது மட்டுமல்ல என்றைக்கு சென்னை மாநகரத்திலே கேமராக்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் பொருத்தப்பட்டதோ மரியாதைக்குரிய காவல் ஆணையாளர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்கள் முயற்சியின் காரணமாக தமிழக சென்னையில் உள்ள அனைத்து இடங்களிலும் கேமரா என்றைக்கு பொருத்தப்பட்டதோ அதன் மூலமாக எழுபத்தைந்து சதவீதம் குற்றங்கள் குறைந்ததாக நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்த கேமரா பொருத்துவதன் மூலமாக இன்றைக்கு திருடர்கள் எப்படி வந்து முகமூடி போட்டுக்கொண்டு திருட வேண்டும் என்பது குறித்து அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு பயிற்சி எடுத்ததில் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு செல்ஃபோன் பிணுங்குவதும் தனியாக செல்லக்கூடிய பெண்கள் மத்தியிலே அந்த செயினை அறுப்பதும் அவர்களுடைய உடைமைகளை பிடுங்குவதும் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த அருகில் உள்ள கேமராக்கள் மூலமாக அவர்கள் முகமும் வாகனமும் சிக்குவதன் காரணமாக அந்த திருடர்கள் மாட்டிக்கொள்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக பெருமளவில் மட்டும் பெருமளவில் சொல்ல முடியாது எழுபத்தைந்து சதவீதம் குற்றங்கள் குறைந்ததாக நாங்கள் நம்புகின்றோம் உண்மையாகவே அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு நடந்த குற்றங்களை விட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குற்றங்கள் பெருமளவில் குறைந்திருக்கின்றது காரணம் அவர் வந்து நேரடியாக எல்லா அதிகாரிகளிடமும் நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதும் எல்லா அதிகாரிகளுக்கு உடனுக்குடன் அந்த எந்தெந்த பகுதியில் ரோந்து செல்ல வேண்டும் எந்தெந்த பகுதியில் ரோந்து அந்த ரோந்து ரோந்துகளை அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற அறிவுரை கூறியதன் காரணமாகவும் அது மட்டுமல்ல இந்த கேமராக்கள் வந்து பெருமளவில் பெரிய அளவுக்கு இது இதனுடைய விழிப்புணர்ச்சி மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதன் காரணமாகவும் அவர்கள் வந்து இந்த காவல் ஊழியர்கள் ரவுண்ட்ஸு நிறைய இடத்துல வந்து ரவுண்ட்ஸ் போகிறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து காவலர்களும் பொதுமக்களும் ஒரு ஒருங்கிணைந்து பல இடங்களிலே ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவதன் காரணமாக குற்றங்கள் அதிக அளவில் குறைவதற்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மிகப்பெரிய ஒரு சகாப்தம் படைக்கும் என்பதில் எந்த ஆய்வும் இல்லை வரும் காலகட்டத்தில் சீரமைப்பு மற்றும் அகில இந்திய மக்களமை பாதுகாப்பு கழகம் இரண்டும் தன்னார்வ சமூக அமைப்பாகும் இந்த சமூக அமைப்பில் வந்து பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சென்னையில் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள் தமிழகம் முழுவதிலும் சுமார் பத்து லட்சம் உறுப்பினர்களை இந்த அமைப்பில் இணைக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் சுமார் பதினேழு ஆண்டுகளாக நாங்கள் அமைப்பு செயல்பட்டு கொண்டு வருவதன் காரணமாக அரசின் முடிவுகளை மக்களுக்கும் மக்களின் பிரச்சனைகளை அரசுக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமாக நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர்களுக்காக நாங்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலமாகவும் 
அரசுகள் அரசாங்க மத்தியிலும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு சென்று அரசினுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து சென்று அதே போல் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து சென்று அந்த பிரச்சனைகளை நீக்குவதில் தமிழ்நாடு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பேரமைப்பு முன்னிலே வகிக்கிறது என்பதை தான் சொல்லுவோம் மத்திய அரசு கொண்ட குடியுரிமை சட்டத்தின்படி நாங்கள் ஆய்வு செய்த வகையில் ஒரு நாங்கள் ஒரு எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக அந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பாரத பெருமை அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் நம்ம நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சரும் அதை விரிவாக ஆய்வு செய்த பின்பு தான் அந்த அந்த உத்தரவுக்கு வந்து இவர்கள் வந்து சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் முழுவதுமாக தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களையும் பாரத பிரதமரையும் நம்புகின்றோம் நிச்சயமாக அவர்கள் தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்கிறோம்